అమ్మ టీవీ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నేను మీ టీయ పండు ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చేపేట మండలం చింతపాక గ్రామంలో శ్రీ 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 పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది గ్రామ సర్పంచ్ గారు అయినటువంటి గొలజాని శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రజలు యూత్ కురవాలు ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు గ్రామ ప్రజలందరూ సహాయ సహకారాలతో ఈ యొక్క పండుగ అయితే మాత్రం కన్నీ విని అనే రీతిలో జరిగింది మరి ఈరోజు అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం సందర్భంగా సాయంత్రం కోలాటం డ్యాన్స్ వేవ్ డ్యాన్స్ తీన్ మార్ పలు సంస్కృతి కార్యక్రమాలు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఎంతో ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా జరిగినటువంటి శ్రీ పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ చింతపాక గ్రామం నుంచి మీకోసం ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే చింతపాక గ్రామంలో పండుగ ముందు రోజు అంటే తొలిలు అంటారు మరి ముందు రోజు అక్కడ ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం అంతా కూడా మీ అందరికీ నేను స్క్రీన్ పైన అయితే చూపిస్తాను మరి ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఆచారాలు వ్యవహారాలు అన్నీ కూడా మరి పెద్దలు ఏ విధంగా అయితే అన్ని పాటించారో అదేవిధంగా ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అదే చేస్తూ ఉంటారు మరి రెండు చెక్కలు సతకం పట్టి తీసుకొచ్చి అక్కడ నిలబెట్టి ఆ చెక్కల చుట్టూరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఇంటి ఇంటికి ఒక బిందుతో నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆ బిందెలతో నీళ్లు తిరుగుతూ అలాగే అక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది పండుగ రోజు ఒక ఎత్తు పండుగ ముందు రోజు ఒక ఎత్తు అని చెప్పాలి మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా గ్రామ సర్పంచ్ గారు అయినటువంటి గొలజాన శ్రీనివాసరావు గారి ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రజలు యూత్ కురవాళ్ళు అందరూ సహాయ సహకారాలతో అయితే మాత్రం కనీ విని రీతిలో జరిగింది అయితే రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించిన వారు ఈ చెక్కలు తీసుకొచ్చి ఆనవైతే కొనసాగిస్తున్నారు అది ఒకసారి మనం విజువల్స్ చూద్దాము ఆ కోలాహలం అంతా కూడా ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు పేరు పేరునని కాకుండా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అందరు సహాయ సహకారాలతో ఈ యొక్క పండుగ మహోత్సవం అయితే మాత్రం అంబరాన్ని అంటే సంబరంగా జరిగింది అయితే ఇక్కడ చెక్కలు తీసుకొచ్చి సతకం పట్టు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టినటువంటి అంతా కూడా మనం మీ అందరికీ కళ్ళు కట్టినట్టుగా చూపిస్తాను ఏ విధంగా గ్రామస్తులు అందరూ పాలు పంచుకున్నారు ఏంటి అనేది మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు అందరూ వీక్షించాలని మేమైతే కోరుకుంటున్నాము ఇక్కడ నుంచి ఆ సతకం పట్టు తీసుకెళ్తున్న చెక్కల్ని ఆ కోలాహలం అంతా ఒకసారి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం
అక్కడ నుంచి చెక్కలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గోతుల దగ్గర పూజ చేస్తున్నటువంటి పెద్దవాళ్ళని మనం స్క్రీన్ పైన అయితే చూసుకోవచ్చు మరి అక్కడ చెక్కలు పెట్టిన తర్వాత దాని చుట్టూరు నీళ్లతో తిరిగి పూజ కార్యక్రమాలు చేసి ఆ తర్వాత రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఉయ్యాల కంబాలు కడతారండి ఇది మరి పూర్వం నుంచి ఆచార్యాలు పాటిస్తూ గ్రామస్తులు గ్రామ సర్పంచ్ గారి పర్యవేక్షణలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది మరి ప్రెసిడెంట్ గారిని కూడా మనం విజువల్స్ చూసుకోవచ్చు ఈ రోజు ఆయన ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రజలు యూత్ కుర్ర వాళ్ళు అందరూ సహాయ సహకారాలతో అయితే మాత్రం ఈ పండుగ అయితే మాత్రం కన్నీ విని ఎరగడానికి రీతిలో జరుగుతుందని చెప్పాలి మరి పండుగ రోజు ఒక ఎత్తు అయితే పండుగ ముందు రోజు ఒక ఎత్తు ఎందుకంటే వాళ్ళ గ్రామం మరి ఎప్పుడు కూడా దైవ కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి గ్రామంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు భక్తి భావాన్ని మేల్కొల్పే విధంగా మరి గ్రామస్తులందరూ కూడా దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఈరోజు పండగని అంగరంగ వైభవంగా కనీ విని ఎరగడానికి రీతిలో చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పాలి మరి ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అది కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం
మరి మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఈ బిందెలతో నీళ్లు ప్రదక్షిణ జరుగుతుంది కావున ఇంకెవరున్నా తొందరగా ఆడతల్లి నీళ్లు పట్టుకు రావాలి పసుపు కొంకం నీళ్లు పట్టుకు రావాలి అదే విధంగా అమ్మవారికి పసుపు కొంకం చెక్కలకి ఇచ్చేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అమ్మవారికి మొత్తం చెక్కలు నీళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అందరూ రోజేసిన తర్వాత పసుపు గుంగలు ఇవ్వండి ఒకరు పసుపు గుంగలు వేస్తే ఇంకొక నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు ఆ పొరపాటు చేయొద్దు అమ్మ ఆడపిల్లలు వినండి అమ్మ ఇంకా కింద చెక్ చెప్తున్నారు దయచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేసి కూర్చున్నాం చెప్పుతున్నారు అందరూ అక్కడ వచ్చారు శ్రీ శ్రీ పైడితల్ల అమ్మవారి దీవెనలు మనకి మన గ్రామానికి మన కుటుంబానికి ఉండాలంటే మహిళలు అందరూ కూడా ఆ నీళ్ళతో ప్రదక్షిణస్తూ చెక్కల్ని కడిగి అందరూ కడిగిన తర్వాత మాత్రమే పసుపు గుంకలు పెట్టండి అందరూ నీళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో పసుపు గుంకలు పెట్టండి మహిళలు వింటారని అనుకుంటున్నాను అందరూ ఆ గ్రామంగా పసుపు గుంకాలు లాస్ట్ లో పెట్టండి
మరి ఇప్పటి వరకు ముందు రోజు జరిగినటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు ఆ కోలాహల అంతా మనం చూసాము ఈరోజు అమ్మవారి దేవాలయం ఏ విధంగా ఉందని కూడా మనం స్క్రీన్ పైన అయితే చూసుకోవచ్చు మరి చుట్టూరు కూడా బంతి పూల అలంకరణతో మరి దేవాలయం మొత్తం అని శుద్ధి చేసి మరి ఈరోజు కన్నులు మెరిగి మెరిమిట్లు కొలిపే విధంగా ఇక్కడ దేవాలయం అలంకరణ చేశారని చెప్పాలి బంతి పూలతో అలాగే పచ్చి పూలతో అలంకారం చేశారు గ్రామ సర్పంచ్ అయినటువంటి గులజాని శ్రీనివాసరావు గారు ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ప్రజలు యువత కురవాళ్ళు అందరూ సహాయ సహకారాలతో ఈ యొక్క పండగ అయితే మాత్రం అంబరాన్ని అంటే సంబరంగా జరుగుతుందని చెప్పాలి మరి ముందు రోజు జరిగినటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాము అలాగే మరి చివరి రోజు ఈరోజు అమ్మవారు పండుగ చివరి రోజు జరుగుతుంది దేవాలయం ఏ విధంగా అలంకరించారు ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ పైన అయితే చూస్తూ ఉన్నాము అయితే ఇప్పుడు సర్పంచ్ గారు అయితే మనతో ఉన్నారు ఆయన వాయిస్ అయితే ఇప్పుడు మనం విందాం అమ్మ టీవీ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చేపేట మండలం చింతపాక గ్రామంలో శ్రీ 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 పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ గత మూడు రోజులుగా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది మరి ఈ పండుగ గురించి మనకు మరికొన్ని విషయాలు తెలియచేయడానికి అయితే గ్రామ సర్పంచ్ గారు అయినటువంటి గులజాన శ్రీనివాసరావు గారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయన మాటల్లో పండుగ గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ప్రశ్న గారు నమస్తే అండి నమస్కారం మరి ఈ పండుగ మరి ఎన్ని రోజుల పండుగ ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి పండగ మూడు రోజుల పండగ ముందుగా ఆదివారం ఉజిరి పండుగతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఉజిరి పండు ఆ రోజు అంతా ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం దాకా స్టార్ట్ అయ్యి అమ్మవారి పాదాల దగ్గరికి బండితో పాటు పూర్వ ఆచార సాంప్రదాయాల ప్రకారం మా జంక్షన్లో ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి పసుపు కుంకాలు ఇచ్చి అక్కడితో స్టార్ట్ అయ్యి రెండో రోజు వచ్చేసి ఈఆర్ కంపల్ చెక్కలు తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్కరు పసుపు కుంకాలు సమర్పించి అయితే ఈ రెండో రోజు జరిగేటువంటి ఆ చెక్కలు తీసుకొచ్చేటువంటి సందర్భం మరి చాలా అద్భుతంగా ఉంది రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించి ఆ చెక్కలు తీసుకొస్తారట మరి దాని చుట్టూరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా నీళ్లు పోయడం కానీ ఆ ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా వచ్చాయి ఈ పూర్వకాలం నుంచి మా గ్రామ పెద్దలు నిర్ణయించిన ఆచారాల ప్రకారం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఈ విషయంలో అన్ని రకాల ప్రజల మమకారం సహకారం మాకు ఉంది ఎప్పటి నుంచి కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది రెండు కుటుంబాల నుంచి రెండు కుటుంబాలు పిల్లవాళ్ళు ఇటు సలాదులు రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించిన పండగ అయినప్పటికీ కూడా ఊర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు సహకరించి పెద్దలు కానీ చిన్నలు కానీ అక్క చెల్లెమ్మలు 
ఇవన్నీ ఏ విధమైన సహకారం కావాలని ప్రతి ఒక్కరు ఇస్తూనే ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు ఎటువంటి అల్లర్లకు పోలేదు ఈ పండుగ చాలా చక్కగా జరుగుతుంది మేమందరం చందాలు వేసుకొని ప్రతి ఇంటికి వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు వేసుకొని మరి చేస్తుంటాం ఈ పండుగని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంటాం పండగ అవునండి అయితే ఫస్ట్ రోజు ఎజిరేమండి రెండో రోజు చెక్కలు తీసుకొచ్చు ఉయ్యాల కంబల మరి మూడో రోజు పండగ మూడో రోజు ఇంకా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలాగే అమ్మవారికి పైడితల్ల అమ్మమ్మ అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమ సమర్పణ మందు భారి మందుగుండు సమగ్ర పెడతాం కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పెట్టి ఈరోజు పండుగ అనుపు కార్యక్రమం ఈరోజు ఉంటుంది పదకొండు పది గంటలకి అలా ముగిస్తాం చాలా చక్కగా జరుగుతుంది ఈ పండగకి ఎక్కడెక్కడి నుంచో చెన్నై నుంచి బెంగళూరు నుంచి మా గ్రామం నుంచి ఎప్పుడు పుట్టి వెళ్ళిపోయినా ఇక్కడ స్థిర నివాసం లేకపోయినా ఎక్కడ నివాసం ఉన్నా కంపల్సరీ పండగకి ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు అందువల్ల చాలా చక్కగా చేస్తాయి దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరు సహకారం ఉంటుంది అలాగే చూసుకుంటే మరి పైడితల్లమ్మ వారికి మొక్కుకుంటే కోరిక ఏదైనా సరే తీరుతుందని అంటారు కంపల్సరీగా తీరుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అదొక నమ్మకం ఇక్కడ కోరుకొని వెళ్తే మాకే కాదు మా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి అటు విశాఖపట్నం కానీ ఇటు హైదరాబాద్ కానీ నుంచి చాలా మంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడి ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఈ పండగకి ఇక్కడ ఏదైనా అనుకుంటే అది కంపల్సరీగా తీరుతుందనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్కరు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడికి అలాగే మరి ఈరోజు అమ్మవారి దర్శనార్థం ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులు రావడం సందర్భం ఎలక్షన్ కూడా ఉండడం వల్ల ఎవరిని పిలవలేదు ఎవరు రాలేదు అయితే మొత్తం ఇదైంది అలాగే మరి ఈరోజు ప్రసాదం పంపిణీ అంటే యూత్ కురవాల పర్యవేక్షణ లేదా కమిటీ నుంచి యూత్ కురవాల పర్యవేక్షణలోనే ప్రసాదం పంపిణీ జరుగుతుంది అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఈసారి కాదు ఎప్పుడు కూడా యూత్ కురవాలు ముందుండి ప్రతి కార్యక్రమానికి సపోర్ట్ చేస్తారు అంత నిన్న రాత్రి అయితే సోమవారం రాత్రి ఉయ్యాల కంపల్ చెక్కలు ఎత్తినప్పుడు చాలా అల్లర్లు అవ్వాలి కానీ మా ఊర్లో ఎప్పుడు జరగదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి అండర్స్టాండింగ్తో కురవాలు ఏంటి మహిళలు ఏంటి పెద్దలు ఏంటి ఎవరి వాళ్ళైనా పొరపాటు జరిగినా దాన్ని మందే అనుకొని చేసుకుంటూ పోతారు ముందుకి అయితే మనకి ఏ పండగ అయినా సరే బాగా జరగాలి ఆనందంగా జరగాలంటే యూత్ కూర వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది ఉండడం కామనం మరి మీ ఊర్లో యూత్ కూర వాళ్ళ సపోర్ట్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది యూత్ కూర వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఎప్పుడు ఏమీ చేయలేం న్యాయ నిర్ణయతలు అవాలి ఈ రోజుల్లో ఈ రోజు పండ సందర్భంగా ఏమైనా పోటీలు లాంటివి ఏమైనా పెట్టి అలాంటివి ఏం పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల ఏం పెట్టలేదు ఓన్లీ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు పెట్టి అలాగే అనుకుంటున్నాం పండగ వారి మందు సామగ్రి ఉంటుంది డ్యాన్స్ లో డ్యాన్స్ ఉంటుంది గ్రామ పెద్దలు అందరూ ఇప్పుడు సపోర్ట్ గానే ఉంటారు అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చక్కగా జరుగుతాయి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరు మరంత ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని గ్రామ సర్పంచ్గా నా తరఫున అందరి తరఫున కూడా మరి తన తరఫున ఆ గ్రామస్తులు అందరి తరఫున అమ్మవారు అందరికి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి సర్పంచ్ గారు అయినటువంటి గులజాన శ్రీనివాసరావు గారు అయితే తెలియజేయడం జరిగింది మరి అమ్మవారికి ఇక్కడ తలలేని వాళ్ళు కూడా సమర్పిస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని అయితే మనం విజ్వలంగా చూసుకోవచ్చు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చి ఈరోజు అమ్మవారి పండుగ మహోత్సవంలో పాల్పంచుకున్నారని చెప్పాలి అనకాపల్లి జిల్లా బుచ్చేపేట మండలం చింతపాక గ్రామ దేవత శ్రీ 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 పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ అయితే మాత్రం అంబరాన్ని అంటే సంబరంగా జరుగుతుంది భక్తులందరూ కూడా మరి మొక్కులు తీర్చుకునేటువంటి దృశ్యాన్ని కూడా మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు మరి గుడి పక్కన ఉన్నటువంటి చెట్టు దగ్గర కూడా భక్తులు పసుపు గుంకాలు సమర్పించుకున్నటువంటి దృశ్యాన్ని కూడా అక్కడ మనం విజువల్స్లో చూసుకోవచ్చు ఎంతో ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా జరిగినటువంటి శ్రీ పైడితల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ మహోత్సవం అయితే మాత్రం అమరాన్ని అంటే సంబరంగా జరిగింది అలాగే యూత్ కురవాల ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా మనం విజువల్స్లో చూస్తూ ఉన్నాము
आकाश सिंधु कमला चंदाल <laughs> <laughs> <laughs>
రాత్రికి మరి అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ లైటింగ్ కూడా మనం స్క్రీన్ పైన చూసుకోవచ్చు గ్రామం మొత్తం కూడా ఈ రోజు విద్యుత్ లైటింగ్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కోలాటం డాన్స్ మై డాన్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అది కూడా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా చూద్దాం
గ్రామంలో జరిగినటువంటి శ్రీ పైడిదల్లమ్మ అమ్మవారి పండుగ మరి ఈ వీడియో ఇస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అందరికీ న